Burg Beerwartstein thront auf einer Bergkuppe über dem Dorf Erlenbach bei Dahn in der Pfalz. Auch wenn es sich auf den ersten Blick nicht erschließt, der Beerwartstein ist, wie viele andere Burgen in der Region, eine Felsenburg. Viele der Kammern, Treppen und Gänge sind aus dem Fels gemeißelt und bilden ein komplexes Höhlensystem. Erstmals urkundlich erwähnt wird die Burg Beerwartstein im Jahr 1152. Kaiser Friedrich Barbarossa übergab sie damals dem Speyerer Bischof Günther von Henneberg als Reichslehen. Aufgrund dieser Tatsache nimmt man an, dass die Burg ursprünglich zu den Befestigungsanlagen der salischen und staufischen Herrscher gehörte. Eine nach der Burg benannte Familie, die Herren von Beerwartstein, taucht erstmals im 13. Jahrhundert auf. Diese verwalteten die Burg im Auftrag des Bischofs von Speyer. Um 1314 wurde den Burgherren vorgeworfen, Raubzüge ins benachbarte Elsass unternommen zu haben. Darauf belagerten Truppen der Städte Straßburg und Hagenau die Burg und zerstörten sie. Kurz darauf wurde sie jedoch wieder aufgebaut und blieb im Besitz der Herren von Beerwartstein, bis die Familie 1345 ausstarb. 1347 kaufte das Benediktinerkloster Weißenburg die Burganlage. Dieses stellte sich um 1453 unter den Schutz des Kurfürsten von der Pfalz. Der Schutzherr bekam damit einhergehend das Recht, das Kloster im Kriegsfall unentgeltlich zu nutzen. Um 1480 übergab Kurfürst Philipp der Aufrichtige den Bärwartstein gegen den Widerstand des Klosters, welches die Burg nach wie vor als seinen Besitz betrachtete, an seinen Marschall Hans von Trotha. Die Burg wurde unter seiner Herrschaft weiter ausgebaut und galt bald als uneinnehmbar. Im Jahr 1484 ließ er gegenüber der Hauptburg ein Vorwerk mit einem 14 Meter hohen Turm errichten. Dieses wurde später im Volksmund Kleinfrankreich genannt. Ein Jahr später übereignete ihm der Kurfürst auch noch alles, was zur Burg gehörte. Wiederum protestierte das Kloster aufs Schärfste. Daraufhin ließ Hans von Trotha den Fluss Wieslauter aufstauen und schnitt dem Städtchen Weißenburg so die Wasserversorgung ab. Wie er es erwartet hatte, beschwerte sich der Abt des Klosters kurz darauf bei ihm. So ließ er die Staumauer wieder einreißen und die Stadt wurde überschwemmt. Aufgrund dessen bat das Kloster Papst Innozenz den Achten gegen Hans von Trotha den Kirchenbann zu verhängen. Doch erst 14 Jahre nach der sogenannten Wasserfehde um 1499 kam sein Nachfolger Alexander VI. dieser Bitte nach. Der Kurfürst musste sich nun von Hans von Trotha lossagen, um nicht auch dem Bann zu verfallen. Schon drei Jahre zuvor hatte König Maximilian I. gegen den Ritter die Reichsacht ausgesprochen. Hans von Trotha schien das egal zu sein. Er machte bis zu seinem Tode um 1503 weiter wie zuvor. Zwei Jahre später hob man sämtliche Sanktionen posthum auf. Nach seinem Tode ging die Burg an seinen Sohn Christoph über. Dieser starb 1545 ohne männliche Nachkommen. Das Erbe fiel an seinen Schwiegersohn Friedrich von Fleckenstein. Um 1591 schlug ein Blitz ein und die Burg brannte nieder. Über mehr als drei Jahrhunderte wechselte die nun zur Ruine gewordene Burg mehrfach den Besitzer. 1893 kaufte der Unternehmer Theodor von Baginski den Bärwartstein und ließ die Burg in nach zwei Jahren leider nicht originalgetreu wieder aufbauen. Er bewohnte sie bis zu seinem Tod im Jahr 1929. Von der alten Anlage erhalten ist beispielsweise noch die Südwand des Rittersaals, welcher 150 Personen fasst. Dort befindet sich auch der in den Felsen gehauene Schacht des Speiseaufzugs. Die Küche, die Waffen und die Folterkammer sind mit Replikaten von mittelalterlichen Geräten ausgestattet.
Darüber hinaus können auf dem Burggelände Nachbauten historischer Katapulte und Geschütze in Augenschein genommen werden. Der Brunnen im Inneren der Burg sicherte die direkte Wasserversorgung. Um bis zur Quelle an der Talsohle vorzudringen, musste in Handarbeit ein 104 Meter tiefer Schacht senkrecht durch den Felsen geschlagen werden. An der Südostseite des Burgfelsens befindet sich der Eingang der ursprünglichen Felsenburg. Es handelt sich dabei um eine natürliche Röhre im Fels, welche steil nach oben geht. Tief im Felsen liegt ein ausgedehntes System aus unterirdischen Gängen und Räumen, die der Verteidigung der Burg dienten. Gerüchten zufolge soll auch ein Tunnel zum Vorwerk Kleinfrankreich bestanden haben. Dieser soll jedoch vor langer Zeit eingestürzt sein. Noch heute befindet sich die Burg in Privatbesitz und wird bewohnt. Große Teile der Anlage können jedoch besichtigt werden. Musik